アジッケン大好き MNU です今回は前回紹介した同軸ケーブルの影響とダイポールアンタンのインピーダンス調整の中でご紹介させていただいたエレメントの角度とあと地上光の関係これらの、ね、関係をインピーダンスという視点からちょっと調査させていただきました、まあ、素人の実験なんでねかなりちょっと誤差あるかもしれませんがそれなりにねインピーダンス測定できる環境を構築してみましたのでその実験結果ぜひとも見ていただければと思っております、えー、28メガ50メガのダイポールのねエレメントのね角度によってどれぐらいインピーダンスが違うのか地上光によってねどれぐらいインピーダンスが違うのかっていうのをね SWR よりはインピーダンスの視点でね皆さんにね動画見ていただければと思っております同時ケーブルが途中かみますと餌バラはね多少変化は当然するんですけど一番大きく変わるのがインピーダンスが思った以上に変わりますので実際にね28メガ50メガでどれぐらいインピーダンスが変わってくるのかどれぐらいねこの同時ケーブルによって影響を受けるのかっていうのをねちょっと今確認しようかと思っております28メガの状態ですねちょっと作っておきます28メガ25オームで、まあ、SLR も 1.8 ぐらいですかねでその次お決まりのパターンでちょっと50オーム50オームですね、まあ、こんな形ですね非常に安定しますね教科書通りで100オームですと、まあ、こんな形ですね28ですと100オームまあ 1.8 まあですからねこれぐらいの精度はね確保できてるんじゃないかなと思っております、えー、次ねやる50メガ50まあ実際3ぐらいにね本当はあるんですけどねこう見てもらったら分かると思うんですけどね50メガちょっとこれ危ない状態なんでねあの 3.5 メーターではきついんかなと思いながらねこれもねちょっと一緒に見ていただこうかなと思います 5.3 5.3 ですね。5.3 ですとちょっとね、この高い方の周あの50オあの100オームですよね。こんな形ですね。70オームちょっときついですね。で25ですね。先ほどもあったんですけど25ですと S ブ2ですね。同時ケーブルをねちょっと延長しようかなと思います。ちょっと同時ケーブルね切って調整するのももうもったいない話ですのでこういう形でね今度は5メーターの同時ケーブルをもう1本追加させていただきます。こちらの方にちょっと追加させていきます。で、これでね、合計 8.5 メーターぐらいになります。こちらはね、RG50、RG58 ですね。これも、あのー、単色ケースが 0.67 でほぼ一緒になってます。ちょっとメーカーが違うんでね、本体を混在させる必要はしない方がいいとは思うんですけどね、ちょっと便宜上も申し訳ないです。混在させていただきます。これでね、ちょっともう一遍だけテストしてみます。で、今度ね、こちらの方でテストしますと、低い方からちょっとやってみますね。低い方から。はい、えー、25もからしてみます。で、実際ね、低い周波数からいきますと、下の方がね、8.5 メーターにしますと、およそですけど、12メ, 12メガぐらいですね。12メガになります。えっ、ー、と、その次が、24メガですね。計算上ですけどね、24ぐらい。こういうところにありますね。で、その次が、38ぐらいのところですね。で、次が、こういう形ですね。こういう形で50メガ前後にあります。結構ね、もうピークがこういう形でね、厳しくなってきてるんですけど、一応今回のアンテナは50メガ、50.5 5ぐらいかね、確か目標周波数だったと思うので、ね、まあこんな形でね、ちょっとでも周波数が変わりますね。誤差が一気に出てきてしまっとると。だからそのものすごいシビアですね。もうちょっと同時ケーブルね、追い込んどきゃいいんですけども、もしかしたら今回もこういう形でね、簡易的に。ですから50メガでも50メガと53メガですとね、もうこんだけ違います。で、小さいね、ちょっと当ててるところ、50.5 ぐらいで,で、もう一遍確認させていただきます。25分ですね。で、今度100オームになります。100オームがこんな形ですね。ちょっとね、100いってないですね。まあ、80オームぐらい。で、こっちらの方が50オーム。50オームですとこんな形ですね。ですのでね、ものすごくシビアなところでいきますのでね、まあ、一つの参考ですね。やっぱりインビージダンスの測定は難しいなと思っております。で、最後にね、この状態で
28メーター。今回はね、こういう、もう見ていただいても、これは28メーターするので、全然参考にならないんでね、これぐらいですかね。28のね、状態も確認させていただきます。当然ね、50ヨームですとね、こんな形でちょうどいいんですけど、次、25ヨーム。25オームを継続しましたね。60オームのエッセアバールが 1.8。まあ、エッセアバールはね、まだいいですね。なかなか精度の方が。で、100オーム。100オームをつなげますと、60オームの 1.5。まあ、エッセアバールもこれぐらいだったら誤差のうちかなと思うんですけど、やっぱりね、ヒンピーダンスの方がちょっと100からもう60オームですので、だいぶね、もう信頼性が落ちてるっていう事例になるかと思います。現状は 3.5 メーターの同時ケーブルは28。5メーターを足した8メーターはね、同じく50メガ用ということでね、使っていこうかと思います。28メガヘルツ、給電棒を120度にしたダイポールアンテナ、地上光 1.5 メーターからテストさせていただきます。足が 27.44。で、共振周波数が 27.85 ですね。あ、もうちょい下か。すいません。共振周波数 28.0 ですね。で、あと、1.5 が 28.6 上になっておりますで、ね、ちょうど共振している周波数でインピーダンスが40オンこれぐらいになっておりますねそのダイポールをね、次は地上高 3.5 メーターに持ち上げてみました、えー、と共振周波数が先ほどより少しやっぱり上がっていってますねこの辺になりました共振周波数 28.31 で 1.5 が 27.55 29.0 ぐらいですかね。で、共振周波数ではね、インピーダンスがおよそ60オーム、60オームぐらいになっております。このダイポールアンテナ、一辺給電棒をね、180度、水平にした状態でね、1.5 メーターから測定してみます。現状ですけどね、共振周波数が 27.50 ぐらいですね。インピーダンスは60オーム。で、こちらの方。エッサバールが 1.5 が 26.6 もう片一方が 28.2 ですね、まあ、こんな形でね、まあ、インピーダンス的にはね50オームですけど共振周波数がまたガクッと下がったような形になっておりますそのダイポールをね次は地上高 3.5 メーターに持ち上げてみましたで共振周波数ですけどね、うん、インピーダンスが一番下がったところこの辺ですね 27.45 でね、やっぱりシュインピーダンスが上がってますね。まあ75オームぐらいでしょうかね。ある意味強化しどいですね。で 1.5 ですけど 26.917。まあ求めスタバーが高いんでね、ちょっともうそう評価もできないと思うんですけど 27.9。こういうような形になっておりますね。やっぱりあの水平にしますと明らかにインピーダンスが上がった。で地上高がね高くなりますとインピーダンス上がったということもねこれで実証できたんじゃないかなと思います。次はね、50メガ、給電棒を120度にした状態で、まずは地上高 1.5 メーターから測定してみます。こちらの方ね、追加させていただいております。これでね、一応先ほどのテストでもあったと思うんですけど、少し補正かかっとるんでね、まあ、そこそこ正確に測れるんじゃないかなと思います。この状態でね、ちょっと測定しますと、共振周波数が 50.835、1.5が 49.463 で共振周波数ですけど 50.80 で40オームぐらいで 52.261 になっております次はねそのままの状態で 3.5 メーターに上げてみます、えー、こういった形でね共振周波数51ぐらいですかね 50.850.8 でおよそやっぱ50オームで 1.5 で80オーム同じく 1.5 で 52.94 ですね 52.94 ちょっとこの状態でね一度ちょっと同時ケーブルを構成用に取り付けましたこの5メーターおよそ5メーターの同時ケーブルちょっと外してもう一遍測定してみます、はい、こういう形ですねちょっと今同時ケーブル外しまして3メーター5メーターの同時ケーブル単体にいたしましたこの状態でね、ちょっと測定してみます。同じ条件になっております。共振周波数が
、えー、51、ちょっと先ほどよりも高なったと思うんですよね、50.91 ぐらいですかね、気持ち。で、インピーダンスは50オーム。で、1.5 が 49.2。で、53.40 これぐらいになっております。少しね、結果が変わったんじゃないかなと思います。じゃあ次はね、50メガ、180度、水平ダイポールでテストしてみます。地上高 1.5 メーターになっております。水平ダイポール 1.5 メーターの強振周波数ですけど、49.30 インピダンスが50オームですね。で、1.547.351.36 ぐらいになっております。そのダイポール、今度は地上高 3.5 メーターに上げてみます。強振周波数測定してみます。この辺ですね、50.195 インピーダンスがほとんど、ね、51兆分になっております 1.5 が 47.795 51.95 これぐらいになっておりますねタクの状態でまた同じくちょっと同時ケーブル補正用に取り付けた 5m をちょっと外して 3.5m に、ね、変更をかけてみますこういう形で今度同時ケーブル 3.5m 直結に切り替えましたこの状態でもう一遍だけねちょっと測定してみます強振周波数が 50.1350 オーム S ザバール 1.5 が 48.125 でこちらがね S ザバールが 51.89 こういう形でねやっぱりちょっと S ザバールが変化しているような形になっておりますどううだったでしょうか今回ねダイポールアンテナ実際に地上光を変えてみたり角度をね180度 V 型の120度とかに変化させながらインピーダンスを調べてみました、えー、精度もねもう一声かなと思うところはあるんですけどそれなりにね、まあ、理屈通りの動きをしておりましたのでそれなりの結果が出たんじゃないかなと思っておりますまあ実際ねダイポールアンテナなかなかエスタバールが下がらないっていうことでね悩まれている方も、まあ、実際にこういうような測定器あとは実際にねその周波数に合った同時ケーブルをご準備いただいて今一度のねそういう測定器を活用していただければ S バール確実に下げることができるんじゃないかなとか思っておりますぜひともね歴史のあるダイポールアンテナじっくりとね実験していただければと思っておりますまたね詳しい実験また機会がありましたらねこのダイポールアンテナもうちょっとやっていきたいと思っておりますお空でお会いする日楽しみにしておりますよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、うん